हेलो एवरीवन वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ गुरुकुल गुरुकुल ले ऑनलाइन प्लेटफार्म दे ऊपर तोडा बहुत स्वागत है ते इस प्लेटफार्म थ्रू आपा डिस्कस करदे हैं डेली दे कुछ इंपॉर्टेंट कार न्यूज सो आज है 5th ऑफ मार्च तो आपा डिस्कस करन जा रहे हैं 5th ऑफ मार्च 2021 दे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नु स्टार्ट करदे हैं अपने डिस्कशन नु फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दे नाल सो आज दे डिस्कशन दे कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है बिकॉज़ आज दे ना आपा कोई भी डे ऑब्जर्व नहीं करदे सो डायरेक्टली अपनी जेडी स्टार्टिंग होएगी ओ होएगी न्यूज़ तो तो पहले न्यूज़ रिलेटेड हैगी है हीरा को डैम दे तो आपा रसना हीरा को जेड़ा डैम है ओ किस रिवर दे ऊपर बनया होया अगर हीरा को डैम दी गल करिए तो अपने इंडिया दा लार्जेस्ट जेड़ा डैम हैगा ए बनया होया अपनी साउथ दी एक रिवर है जिसका नाम है महानदी सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर महानदी रिवर जेड़ी की साउथ दे विच है उस दे उत्ते ही हीरा को डैम बनया होया ओडिशा विच बनया होया सो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक नोटिस इशू कीता चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा ते छत्तीसगढ़ ओवर द एक्शन टेकन टू एलिवेट द सफरिंग्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीरागु डैम होने न्यूज़ दे विच क्यों आया है बिकॉज़ 6 डिकेड पहला मतलब 60 साल पहला इथे हीरागु डैम बनाया गया मतलब छत्तीसगढ़ ते ओडिशा दे जेड़े एरिया दे विचकार महानदी ऊपर महानदी दे रिवर दे ऊपर हीरागु डैम बनाया गया उस डैम नु बनाण दे लिए जेड़े ओथे आसपास दे लोग रहंदे सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਰਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਤਲਬ ਸੈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ 60 साल ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨਐਚਐਸਆਰ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੀਰਾਕੁਟ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੀਰਾ ਕੋ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਲਟੀ ਪਰਪਸ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈ ਆਰ ਐਮ ਬਿਸਵਰਈਆ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਰੈਕਰੈਂਸ ਆਫ ਡੀਵਾਸਟੇਸਟਿੰਗ ਫਲੱਡਸ ਇਨ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਐਮ ਬਿਸਵਰਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲੱਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾਗੋ ਡੈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ
ਕਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾਕੁਟ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨਦੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਰਵੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਵਰ ਲਾਂਚਡ ਬਾਈ ਇਸਰੋ ਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟਸ PSLV C51 ਰਾਕਟ ਇਸਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਹੈ PSLV C51 ਇਸ ਰਾਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਲਈ ਪਲੱਸ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਸੀ 19 ਟੋਟਲ 19 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ PSLV PSLV C51 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਰੋ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C recently 53rd flight of pslv c51 marked the first dedicated mission for new space india limited new space india limited kiya isro di ek private arm hai matlab isro jada hai oh ek government organization de taur te kaam karda hai isro ne apne ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਮ ਬਣਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੇਸਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਰੋ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਰੋ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਮ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਨਐਸਆਈਐਲ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 53rd ਮਤਲਬ PSLV C51 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 53rd ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰੋ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆ 19 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਇੱਕ ਐਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ 1 ਐਂਡ 18 ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ 13 ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਹੁਣ 5 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 13 ਯੂ ਐਸ ਏ ਮਤਲਬ 8 5 13 13 5 18 18 18 18 18 ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ 1 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ 1 ਕਿਉਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ amazon amazon forest ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ amazon forest ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ amazon forest ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਆ ਸੰਗਨਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਆਫ ਅਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੰਗਸ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਕਿ ਕਾਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਲੰਗਸ ਆਫ ਅਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਮਾਜ਼ਨ ਫੋਰੈਸਟ ਨ
तो जयदीप भटनागर हैज़ टेकन ओवर एज प्रिंसीपल डायरैक्टर जनरल टू विच डिपार्टमेंट जयदीप भटनागर न एक डिपार्टमेंट के प्रिंसीपल डायरैक्टर जनरल के तौर पर अपॉइंट किया गया ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपोर्टेंट है बिकॉज आप डेली द्यूज़ कवर करते हैं हमें न्यूज़ आदियाँ कितों ने कौन छापद है हूँ इदा तो है नहीं कि कोई भी किसी ने र्यूमर फैलाता आप उ पढ़ लें आप एक अथोराइज चैनल तो आई न्यूज़ में ही पढ़ते हैं ना तो वो जो अथोराइज चैनल आ अपने इंडिया का वह कि है मेनली है पी आई बी मे बी तुम सुनिया भी हो पी आई बी न्यूज़ तो इस पी आई बी की फुल फॉर्म फुल फॉर्म की होंगी है प्रेस इनफोरमेन ब्यूरियो तो पी आई बी के डायरैक्टर जनरल के तौर पर ही अपॉइंट किया गया मिस्टर जयदीप भटनागर न सो ऑप्शन ए इस करैक्ट आंसर जयदीप भटनागर अपॉइंट किए गए हैं पी आई बी के प्रिंसीपल डायरैक्टर जनरल तो इन्हों इन्होंने टेक ओवर कर लिया एज अ चार्ज ऑफ प्रिंसीपल डायरैक्टर ऑफ पी आई बी इट इज़ वन ऑफ द मीडिया यूनिट्स वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इनफोरमेन एंड ब्रॉडकास्टिंग हम पी आई बी की गल करिए है ये मीडिया यूनिट है मतलब एक न्यूज़ के लिए ही यूनिट है जी मिनिस्ट्री ऑफ इनफोरमेन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करती है गौरमेंट द ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रही है तो अगर होर इनफोरमेन देखिए पी आई बी की एक ही एक नोडल एजेंसी है फॉर पब्लिक कम्यूनीकेशन एंड मीडिया रिलेशन टू फॉर द इंटायर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो भी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग कोई इन्होंने काम किया है उसके प्रैस रिलीज होंगे ने हूँ वो प्रैस रिलीज की आ लोगों कम्यूनीकेट करने तो उस काम कर दी एक नोडल एजेंसी है असटैबलिश कदों हुई सी उन्नीस सौ उन्नी के एज अ समॉल सैल मतलब जो बनाई गई सी उन्नीस सौ उन्नी एक छोटे जे सैल के तौर पर इसको डिवेलप किया गया अंडर मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री अंडर द ब्रिटिश गौरमेंट आपको पता है उन्नीस सौ उन्नीस ब्रिटिश गौरमेंट चलती सी तो उन्होंने अंडर होम मिनिस्ट्री जी सी उस होम मिनिस्ट्री के अंडर एक छोटा जहा सैल बनाया गया इस डिपार्टमेंट का पी आई बी का जोड़ा कि हूँ तक चल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा यदि इंपोर्टेंस हैगी सो उन्नीस सौ उन्नी के अगर थोड़ा तो पता हो एक होर ईवेंट होया जलियावाला बाग मसाकर होया आपको सबन पता ही होएगा दैन जलियावाला बाग के नाम रिलेटेड एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक सो मैं थोड़ा पहला भी डिस्कस करवा चुकी हूँ बट थोड़ा पता होना चाहिए कि जोड़ा अपना टैबल्यू प्रजेंट होंगे ने छब्बी जनवरी को तो थोड़े लिए क्वेश्चन है कि जलियावाला बाग की जी झांकी है वह कि साल निकाली गई सी रीसेंटली ही निकाली गई है जिमें कि इस बारी छब्बी जनवरी की परेड इंडिया वालों श्री गुरु तेग बहादुर जी के जोड़े बर्थ एनिवर्सरी आप सैलीब्रेट कर रहे थे चार सौ भी बर्थ एनिवर्सरी तो वो आप गुरु तेग बहादुर जी की झांकी जी है उन्होंने लाइफ के बारे प्रजेंट की आ पिछले साल आप गुरु गोबिंद जी ने प्रजेंट की दो हज़ार भी आप रसना जलियावाला बाग की जी कदों प्रजेंट की गई थी बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप सबन पता ही होना चाहिए ईवन कि इस क्वेश्चन इस चीज़ तो भी इस क्वेश्चन तो भी थोड़ा आंसर मिल ही जाएगा सो ये क्वेश्चन है तुम कमेंट सैक्शन में रिप्लाई करोगे नैक्सट क्वेश्चन अपने को है एक इंडैक्स के नाम रिलेटिड तो एक इंडैक्स आया ग्लोबल जेंडर गैप इंडैक्स मतलब जोड़े जेंडर होंगे जिमें मेल फीमेल उन्होंने कि ज़्यादा गैप आ मतलब कि ज़्यादा डिफरेंसिज ने डिफरेंसिज इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि सोसायटी मेल में अगे रखे रहा या फीमेल में उस पॉइंट ऑफ व्यू तो जो गैप इंडैक्स रिलीज किया गया दो हज़ार भी इस रैंक इस इस इंडैक्स के आप दसना इंडिया का रैंक की आया वैसे न्यूज़ में क्यों आया जपान के करके आया जपान का रैंक काफ़ी पिछे चला गया से उस वजह करके जोड़ा इंडैक्स और न्यूज़ में आ गया बट आपने कोल इंपोर्टेंट चीज़ की होगी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर जपान का एक सौ एक ही आया तो इंडिया का कि रैंक आया मतलब थोड़ा एक चीज़ का आंसर मिल गया कि जपान का जो रैंक है वह कि आया वन ट्वेंटी वन तो इंडिया का कि आया आप पता होना चाहिए वैसे आप सोचा कि जपान तो बहुत अगे आ तो जपान का अगर एक सौ इक्की है तो इंडिया का तो उदू पिछे ही होएगा बट आप बिल्कुल गलत हाँ क्योंकि इंडिया का इस पॉइंट ऑफ व्यू तो जो इंडैक्स के रैंक है वो जपान तो अगे आ ता ही न्यूज़ चल रहा है कि जपान इन पिछे क्यों चला गया सो वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडैक्स ट्वेंटी ट्वेंटी तो इंडिया का गै जो रैंक है वो कि एक सौ बारह वन वन टू एक सौ बारह यदा रैंक है ऑप्शन सी इज़ अ करैक्ट आंसर तो हूँ सारी आप न्यूज़ कवर करा डिटेल की की कारण हो क्यों ये न्यूज़ में आया सब तो पहला आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जी है उसको प्रजेंट कौन करता है उसको प्रजेंट किया जाता वर्ल्ड इकनोमिक फोरम के द्वारा तो वर्ल्ड इकनोमिक फोरम इसमें प्रजेंट कर दी है जपान का रैंक ये आया कि 
121 ਆਊਟ ਆਫ 153 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 153 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 121 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 112 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ 121 ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਸਰਨੇਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੜਕਾ ਕਰੇ ਅਡਾਪਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਕਰੇ ਅਡਾਪਟ ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਰਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਸੇਮ ਕਪਲ ਦੇ ਹਿਸ ਕਪ ਕੋਈ ਕਪਲ ਆਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਰਨੇਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਨੇਮ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਲ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਪਾਨ 'ਚ ਕਾਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ ਬਟ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਨੇਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਲੜਕਾ ਕੁੜੀ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕੁੜੀ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਰਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਬਟ ਜਪਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨੇਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਪਦਾ ਨਸਰ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਜਪਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਕੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਵਨ 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 ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ ਨੇ ਦੇ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸੇਮ ਸਰਨੇਮ ਦਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਓਨਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਨੇਮਸ ਫॉर ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੇ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਨੇਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਜੀ ਏਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇ
नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी हैज इमर्स्ट एज द टॉप सिटी इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी इन द मिलियन प्लस कैटेगरी तो इंडिया की मिलियन प्लस कैटेगरी मतलब जिथे वन बिलियन तो भी उत्तो पॉपुलेशन है उस कैटेगरी इंडिया की किड़ी सिटी ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स दो हज़ार भी टॉप किया मतलब दो हज़ार भी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब कि उत्थे रहना करना सौखा है उस चीज़ के लिए इंडेक्स प्रजेंट किया गया है तो किड़ी सिटी ने टॉप किया वो किया है अपनी इंडिया की सैंस सिटी जी कि है बेंगलुरु जिन्हों सिलीकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहने तो बेंगलुरु ने टॉप किया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इन मिलियन प्लस कैटेगरी ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर बेंगलुरु तो शिमला ने टॉप किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अरबन अफेयरस हम आप पता होना चाहिए कि कौन रिज करता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अरबन अफेयरस वो जो मिनिस्टर कौन है वह है हरदीप सिंह पुरी उन्होंने ही चार मार्च दो हज़ार इक्की मतलब कल इस इंडेक्स में रिलीज़ किया बेंगलुरु ने मिलियन प्लस कैटेगरी टॉप किया है तो शिमला ने टॉप किया है इन लैस दैन मिलियन कट कैटेगरी मतलब जिथे एक मिलियन तो घट पापुलेशन है उतों किने टॉप किया शिमला ने एक मिलियन तो ज़्यादा पापुलेशन वाले कैटेगरी कि किया टॉप बेंगलुरु ने सो एक क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो जाता नैक्सट क्वेश्चन भी ये मिलता जुलता ही है ये है कि कि म्यूनसपैलिटी विच म्यूनसपैलिटी हैज़ टॉप द म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी इन मिलियन प्लस पापुलेशन कैटेगरी मतलब कि म्यूनसपैलिटी ने म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब किस किस म्यूनसिपल मिन्स कॉरपोरेशन ने अच्छा काम किया परफॉर्मेंस इंडेक्स से स्टॉप किया है मिलियन प्लस कैटेगरी जितने मिलियन तो उपर जी पापुलेशन हैगी तो जी म्यूनसपैलिटी है काफ़ी न्यूज़ में रही है क्योंकि इन्होंने भी इन्होंने ही जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी काम किया प्लस जोड़ा सफाई मुहिम चलता वह भी स्वच्छ भारत अभियान में भी यही म्यूनसपैलिटी ही जितती है मतलब हमेशा टॉप कर दी है तो यह है इंदौर इंदौर की जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने ये टाइटल जितया वो टॉप से रहे हैं म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में सो ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ हाउस हाउसिंग एंड अरबन अफेयरस उन्होंने ही ये जो रिज की है रैंकिंग्स एम पी आई दियाँ मतलब सेम डे से ही जोड़ा अपना एम पी आई में रिज किया गया चार मार्च में एंड टॉप किसने किया इंदौर ने सैकेंड नंबर से कौन है सूरत थर्ड नंबर से कौन है भोपाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड प्रिक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटीरियल एंड इक्यूपमेंट एग्रीमेंट टू परचेज अ ब्रह्मोस मिसाइल कि कंट्री के नाल इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक एग्रीमेंट साइन किया प्रिक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटीरियल तो इक्यूपमेंट कि आप उस कंट्री तो डिफेंस के वास्ते मटीरियल खरीदा तो वह कंट्री बदले दे अपनी कंट्री तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदूगी सो आपस एग्रीमेंट साइन किया है ये कि कंट्री है ये कंट्री है फिलीपाइनस फिलीपाइनस जी कि साउथ ईस्ट एशिया एक एक ओशियानिया रीजन की एक कंट्री है तो आईलैंड नेशन है इन्होंने इंडिया के एग्रीमेंट साइन किया कि इंडिया इतों डिफेंस मटीरियल तो इक्यूपमेंट्स परचेज करेगा तो बदले तो एक ही अपने तो ब्रह्मोस मिसाइल्स में परचेज करेंगे सो ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर इंडिया हैज साइंड अ की पैक्ट विद द फिलीपाइनस कॉल्ड इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट आ मतलब दोनों आपस अरेंजमेंट कर रहे हैं डिफेंस मटीरियल इक्यूपमेंट उतो खरीद लैन गए दो मार्च में यह कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो बदले च इंडिया इंडिया तो वह की करेंगे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स खरीद लेंगे मतलब दोनों कंट्रीज़ का फायदा है उन्हों का भी समान वेखेगा तो इंडिया के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विकल जाए मतलब दोनों का आपस ट्रेड हो रहा व्यापार हो रहा तो दोनों कंट्रीज की डिवेलपमेंट के वास्ते अच्छी न्यूज़ है नैक्सट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरैशनल बॉक्सिंग एसोसीएशन चैंपियनस एंड वेटरनस कमेटी तो ए आई बी ए मतलब इंटरैशनल बॉक्सिंग एसोसीएशन चैंपियनस एंड वैटरन कमेटी उसके चेयरपर्सन के तौर पर किस परसन में अपॉइंट किया गया सो ये परसन काफ़ी इंपोर्टेंट है अगर आप बॉक्सिंग की फील्ड की गल करिए तो उन्होंने ही इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया उन्होंने नाम है मैरीकॉम मैरीकॉम ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर सिक्स टाइम वर्ल्ड चैंपियन मतलब छे वारी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है बॉक्सर मैरीकॉम शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ ए आई बी ए तो यह भी क्वेश्चन अपने लिए इंपोर्टेंट है अगर किसी अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए नैक्सट क्वेश्चन विच म्यूनसपैलिटी हैज़ स्टॉप्ड द म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी इन लैस दैन मिलियन कैटेगरी कुछ ही टाइम पहला आप देखा सी कि एम पी आई मतलब म्यूनसिपल पर परफॉर्मेंस इंडेक्स के टॉप किसने किया है बट वो 
मिलियन प्लस कैटेगरी दे एक क्वेश्चन की है लैस दैन मिलियन कैटेगरी जिम्मे आप सिटीज के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की गल की है कि मिलियन प्लस कैटेगरी किसने टॉप किया बेंगलुरु ने मिलियन तो माइनस कैटेगरी किने किया शिमला ने उस तरह जो लैस मिलियन प्लस कैटेगरी म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंदौर ने टॉप किया है एंड लैस दैन मिलियन किसने टॉप किया वो टॉप किया है न्यू डेली म्यूनसिपल काउंसिल एन डी एम सी सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एन डी एम सी अमोर शाह लीडर फॉलोड बाय त्रिपुति एंड गांधी नगर तो लैस दैन मिलियन टॉप किसने किया न्यू डेली ने सैकेंड नंबर से कौन है त्रिपुति थर्ड नंबर से कौन है गांधी नगर नैक्सट क्वेश्चन वेयर आर दी हैड क्वार्टर ऑफ ए डी बी लोकेटड ए डी पी की कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं आई सी बट इदा है कि आप डेली पढ़ते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अपने किसी स्टेट में लोन दिता है आई एम एफ तो आप लोन लेते हैं ए डी बी ने लोन दिता है एन डी बी ने लोन दिता है तो ये सारे जो बैंक होंगे ने ये आप पूछा रहा कि इस पर्टिकुलर बैंक ने किसन लोन दिता कि स्टेट को बल्कि ये पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर बैंक कितने लोकेटड है कदों बनी सी ये हैडकुआटर कितने है कौन यदा जो प्रेजिडेंट है इस तरह के क्वेश्चन आप तो मोस्टली पूछे जाते हैं सो आप वन वाई वन इस तरह के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे हर एक दिन कोई ना कोई नवी जी इस तरह की संस्था है उसको आप चूज कराया करेंगे वह हैडकुआटर कराया करेंगे सो अज के दिन में आप डिस्कस कर जा रहे हैं ए डी पी का हैडकुआटर तो ए डी पी के हैडकुआटर की गल करिए चार ऑप्शन के देख लो जी ऑप्शन सब तो वही है उ ए डी बी का हैडकुआटर है सो ए नाम ए है मंडालीयोग मैट्रो मनीला फिलीपाइनस मेनली मनीला फिलीपाइनस के नाम तो आप याद रख सकते हैं मोस्टली सारे कंट्रीज के है सारिया ज इस तरह दस्थाव होंगे ने उन्होंने हैडकुआटर स्विट्जरलैंड होंगे ने स्पैशली जड़िया इंटरैशनल लैवल दिया इस तरह दगनाइजेस होंगे ने उन्होंने जोड़े हैडकुआटर वो स्विट्जरलैंड होंगे हूँ कदम आप सोचे स्विट्जरलैंड ही क्यों होंगे ने तो यद भी एक बहुत अच्छा रीज़न है कि इतने क्यों होंगे बिकॉज स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है न्यूट्रल मतलब वो किसी का पक्ष नहीं लेंदी मतलब किसी के लड़ाई झगड़े नहीं पैंती अगर मान लो किसी इंटरैशनल ऑर्गनाइजे का जोड़ा हैडकुआटर वो पाकिस्तान रख दें पाकिस्तान से तीजे दिन हमले होंगे अफगानिस्तान से तीजे दिन हमले होंगे तो बहुत नुकसान होएगा इंटरनेशनल लेवल की संस्था है उसे बहुत खर्चा भी होया होएगा तो इसलिए इदा दी कंट्री के इसे हैडकुआटर बनाए जाते हैं जिड़ी शांत हो जिथे न्यूट्रल कंडीशन रहा ने उ किसी भी पक्षपात नहीं हूँ दैट्स वाई स्विट्जरलैंड हर एक संस्था के हर एक पी जी संस्था के जोड़े हैडकुआटर स्विट्जरलैंड ही होंगे एक गल स्विट्जरलैंड भी मान चुके कि असी न्यूट्रल कंट्री हाँ असी किसी के पक्ष के काम नहीं करते दैट्स वाई सारे हैडकुआटर उ ही होंगे ने वॉशिंगटन डी सी दो इंपोर्टेंट जगनाइजेशन ने उन्होंने हैडकुआटर है वो कि ने आई एम एफ तो वर्ल्ड बैंक जिन्होंने आप ब्रिटन वुड स्ट्रिंस के नाम नाल भी जानते हैं सो so, इस क्वेश्चन अपना आंसर सी है मैडालीयोंग मैट्रो मनीला फिलीपाइनस सो so, आप ए डी बी के बारे कुछ इन्फोरमेन देख लें ए डी बी की है एक रीजनल डिवेलपमेंट बैंक आ उन्नीस दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स बनाए गए से यह चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है कि रीजनल बैंक आ कुछ रीजनस ने मिल के इसको बनाया नाइनटीन सिक्सटी सिक्स इसू बनाया गया से जोड़े हैडकुआटर है ने लोकेटड है मंडालूयोग मैट्रो मनीला फिलीपाइनस दैन जी कंपनी है और थर्टी वन फील्ड ऑफिस भी है पूरे वर्ल्ड मतलब अलग अलग जगह से इकती जे ऑफिस है जेडे कि मेनली फोकस करे तो करते हैं सोशल एंड इकनोमिक डिवेलपमेंट इन एशिया एशिया कॉन्टीनेंट की ही एक बैंक आ एशिया की सोशल तो इकनोमिक डिवेलपमेंट वास्ते काम करती है मतलब अगर एशिया किसी जगह पर कोई डिवेलपमेंट करनी है उत्थे लोनस प्रोवाइड करती है सो एशिया की बैंक आ थर्टी वन ये ऑफिस है दैन थ थर्टी वन मैंबर एसटैबलिशमेंट दैन ए डी बी देस टाइम सिक्सटी एट मैंबरस ने यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीसेंटली ए डी बी के किन्ने मैंबर है तो है सिक्सटी एट मेनली ए डी बी कमिटिड है टू अचीविंग अ प्रोस्पेरियस इनकलूसिव रेजीलियंट एंड सस्टेनेबल एशिया मतलब एशिया तो पैसेफिक रीजन है जोड़ा उन्होंने सस्टेनेबल बनाना है वो डिवेलपमेंट करनी है प्रेजिडेंट कौन ने ए डी बी के वह है मस्ता मस्तासुगू असाखावा असाखावा के नाम याद रख लियो मस्तागू सारा याद याद रखने की लड़ नहीं असाखावा जोड़े है वो ए डी बी के प्रेजिडेंट है ए फॉर ए डी बी ए फॉर असाखावा तो ये कुछ न्यूज़ कवर हो गई नाउ अज के लास्ट टॉपिक जोड़ा अपना है वह है रामसर साइट्स ऑफ इंडिया 
ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਬਚੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬਚੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਨੇ ਦੋ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਦਰਸਾਗਰ ਲੇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੋਕਰ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋਈ ਆ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਬਣੀ ਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਮੋਰਰੀ ਐਂਡ ਸੋਕਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਹ ਦੋ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਮ ਸਾਈਟਸ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ तो वो कोई भी हो सकता रैंडमली डिसाइड करा जाएगा सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो अपने सारे न्यूज़ कवर हो चुके हैं मिलेंगे कल दी वीडियो रेच कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे नाल ते एक और इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक दे नाल जेड़ा कि अपने लिए हर एक एग्जाम दे लिए जरूरी है सो so, अगर थानू और कोई क्वेरी होवे तुसी इस नंबर ते कांटेक्ट कर सकदे हो एंड इफ यू वांट टू जॉइन एनी बैच चाहे वो एनटीडी दा एग्जाम है ਐਨ ਆਪ ਤਸੀਲ ਦਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਬੈਚਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬੋਹਰ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ